Hello friends, we will see how to do this conversion in fixed to post fix conversion. In fixed to post fix conversion, we will stack one of the application. In fix notation, we will see two operands. The operands are the same as the operator, that is in fix notation. The operand is the same as the symbol, that is post fix notation. Now, we will see the computer input to in fix notation. அனா, computer அந்த notation post fix convert பண்ணிட்டு, அதுக்கப் பிருந்தா, execute பண்ணன் ஆரம்பிக்கும். இப்பு இதுக்கு ஒரு algorithm and procedure இருக்கும் இல்லைங்களா, எப்படி வந்து in fix notation post fix convert பண்ணிருதின் சொல்லிட்டு, அந்த algorithm நம்ம் discuss பண்ணப் போரும். Okay, expressionல என்னலா இருக்கும் content அப்படின் சொல்லி கேட்டேங்கனா, இதுதான் நம்லுக்கு நம்லோட expressionல இருக்கக் கூடிய contents for example a plus b into c star d இப்படி இருக்கு நிச்சுக்கோங்கள் இப்பு இந்த expression இந்த exampleல நம்லுக்கு a, b, c, d இதல்லாம் வந்து operand plus starலாம் operator இதுதான் parenthesis or brackets நின் சொல்வும் இதை வந்து நாம் post fix convert பண்ணும் என்ன procedure அப்படி இங்கத்தான் பாக்கப் போரும் okay So first, நம்ம வந்து இந்த infix to postfix conversionக்கு initial ஒரு empty stack வெச்சிருக்கனும். அதுகப் பிருந்தா இதில push and pop operation based on the symbol நம்ம read பண்டு symbolிக்கு தருந்த மாதிரி நாம் push and pop operation பண்ணும். perform பண்ணும். இதுக்கு 2-3 condition இருக்கு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் அது வந்து note பணி வெச்சுக்கோங்க. Okay. நம்ம வந்து expression left to right read பண்ணா அரம்பிக்கினும். Leftல start பண்ணி rightல end of symbol வருக்கு நம்ம read நம்ம read பண்ணம்போது ஒருரு symbolா பார்த்துடே வருண்ணும் நம்ம read பண்ணிரு symbol operandா இருந்தா print it in the screen print on to screen செரிங்களா third நம்ம read பண்ணிரது closing parenthesis அருந்தா close bracket இருந்தா pop all symbol until you find corresponding left parenthesis or open braces செரிங்கள் so நீங்கள் இந்த மாறி ஒரு closing bracket நீங்கள் read பண்டுரிங்கள் அப்படியின் அந்த stack வேச்சிருக்கொல்லியா stackல் இருக்கு எல்லா element யும் pop out பண்ணிட்டே வருண்ணும் until நீங்கள் அந்த என்ன brackets நீங்கள் read பண்ணீங்களும் அதுவுட corresponding open bracket இருக்கனும் நீங்கள் என்ன right parenthesis வைச்சிருக்கீங்களும் அதோட corresponding left parenthesis read பண்டிர வாரிக்கும் நீங்கள் வந்து pop out பண்ணிட்டே இருக்கனும் இது second அடுத்தது if you find symbols இங்க இந்த star, slash இந்த மாதி higher priority symbols read பண்ணிங்க அப்படினா நீங்கள் வந்து pop out symbol if the stack has equal or greater priority pop symbol in the stack uh, if it has equal or greater priority until you find an entry of lower priority until you find entry of lower priority Okay, so இப்ப நம் என்ன பண்டுரும் அப்படினா, இந்த star, slash இதலா வந்து higher priority elements இல்லைங்களா, இந்த higher priority elements நீங்கள் stack குல போடுனும் அப்படினா, நீங்கள் வந்து popல் இருக்கிறு elements, systemல் இருக்கிறு elements pop out பண்ணிட்டு வருனும் stackல் இருக்கிறு elements pop out பண்ணிட்டு வருனும் until உங்கள் stackல lower priority இருக்கிற element இருக்கிற வாரிக்கும் நீங்கள் pop out பண்ணும் simple சொல்லனும் அப்படினா, நம் stackல ஒரு lower priority symbolுக்கு மேல higher priority symbolு பலேச் பண்ணலாம். சோ நீங்கள் போட போருது higher priority symbol அப்படினா, நீங்கள் stackல புஷ் பண்ண போருது higher priority symbolா இருந்துச்சு அப்படினா, நீங்கள் உங்கள் top element lower priority இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். அந்த condition satisfy ஆகுதான் பார்க்கணும். அப்படி இல்லையினா, அது வருக்கும் இந்த lower priority வார வருக்கும் இருக்கிற symbols அது மேலையே நீங்கள் பலேச் பண்ணிக்கலாம். செரிங்களா? Bracketsலா இருந்துச்சினா பலேச் பண்ணிக்கலாம். ஒரில்ஸ் நீங்கள் வந்து pop out பண்ணிட்டே இருக்குண்டும். Until you find a lower priority element. 
சரிங்களா ஓகே வேற சிம்பிள்ஸா இருந்துச்சுன்னா இதே ரூல் தான் நீங்கள் என்னென்னா நீங்கள் ரொம்ப கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டியது லோயர் ப்ரையாரிட்டிக்கு மேலே ஹையர் ப்ரையாரிட்டி பிளேஸ் பண்ணலாம் வேற எஸ் வைஸ் வர்ஷா இஸ் நாட் பாசிபிள் ஹையர் ப்ரையாரிட்டிக்கு மேலே லோயர் ப்ரையாரிட்டி இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது இப்படி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பாப் அவுட் பண்ணி அன்டில் ஒரு கரஸ்பாண்டிங் பிளேஸ் கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் அதாவது லோயர் ப்ரையாரிட்டிக்கு மேலே ஹையர் ப்ரையாரிட்டி இருக்கிற மாதிரி வரைக்கும் நீங்கள் பாப் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கணும் சரிங்களா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ஸ்டெப்ஸை வச்சுக்கிட்டு நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளை சால்வ் பண்ண போகிறோம் நான் எக்ஸாம்பிள் எழுதுகிறேன் நீங்கள் நீங்களும் அதை வந்து உங்கள் நோட்டில் எழுதி ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் இந்த ப்ரொசீஜருக்கு ஏ ப்ளஸ் பி ஸ்டார் சி ப்ளஸ் ஓப்பன் பிராக்கெட் டி ஸ்டார் இ ப்ளஸ் எஃப் க்ளோஸ் பிராக்கெட் ஸ்டார் ஜி ஸோ இந்த இன்ஃபிக்ஸ் நோட்டேஷனை நம்ம போஸ்ட் ஃபிக்ஸாக இப்போ கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த ப்ரொசீஜர் ஆலியராக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம இனிஷியலாக ஒரு எம்டி ஸ்டாக் வச்சுக்கணும் அதான் நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இனிஷியலாக ஒரு எம்டி ஸ்டாக் வச்சுக்கோங்க ஸ்டாக்கில் எலமெண்ட்டே இருக்காது சரிங்களா அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம் லெஃப்ட் டு ரைட் நம்ம ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் அன்டில் வி ஃபைண்ட் எண்ட் ஆஃப் சிலம் எண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸோ ஃப லெஃப்ட் டு ரைட் ரீட் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு சிம்பிளாக எடுத்து நம்ம கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிட்டா வருதான்னு பார்த்துட்டே இருக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரீட் பண்ணுறது கேரக்டர் சரிங்களா ஏங்கிற சிம்பிளை தான் நம்ம ரீட் பண்ணுறோம் ஏங்கிறது ஒரு கேரக்டராக இருக்குது ஆப்பரண்டாக இருக்குது அதனால் நம்ம ஸ்ட ப்ரிண்ட் ஸ்க்ரீனில் ப்ரிண்ட் பண்ணிடுறோம் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு சிம்பிள் ரீட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு சிம் நெக்ஸ்ட்டு சிம்பிள் ஸ்டார் ஸோ இந்த ஸ்டார் சாரி ப்ளஸ் இந்த நெக்ஸ்ட்டு சிம்பிள் ப்ளஸ் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ப்ளஸ்ஸை பார்த்தோடனே நம்ம ஸ்டாக்குள்ளே புஷ் பண்ணணும் வந் தெரியும் நம்மளுக்கு ஆப்ரேட்டராக இருந்தால் புஷ் இட் ஆன் டு த ஸ்டாக் ஸோ ஆப்ரேட்டர் புஷ் பண்ணும்போது ஸ்டாக் எம்டியாக இருந்தால் எந்த கண்டிஷனும் இல்லை டேரெக்டாக புஷ் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம ப்ளஸ்ஸை இன்சர்ட் பண்ணிடுறோம் புஷ் பண்ணிடுறோம் நெக்ஸ்ட் அடுத்த சிம்பிள் ரீட் பண்ணுறோம் பி பிங்கிறது ஆப்ரேட் அதனால் நம்ம ஸ்டாக் வெளியே வச்சாச்சு ப்ரிண்ட் ஸ்க்ரீனில் வச்சாச்சு அடுத்தது ஸ்டார் ஸ்டார் அப்படிங்கிறது ஹையர் ப்ரையாரிட்டி நம்ம ஸ்டாக்கில் எலமெண்ட் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டாக்கில் இருக்க எலமெண்ட் கூட நம்ம புஷ் பண்ணுற எலமெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணும் அப்போ நான் புஷ் பண்ண போகிற எலமெண்ட் ஸ்டார் ஆல்ரெடி இருக்கிறது ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸை விட ஸ்டார் ஹையர் ப்ரையாரிட்டி அப்போ நமக்கு என்னென்னு தெரியும் லோயர் ப்ரையாரிட்டிக்கு மேலே ஹையர் ப்ரையாரிட்டி பிளேஸ் பண்ணலான்னு தெரியும் அதனால் நான் எந்த கண்டிஷனும் செக் பண்ணலை ஸ்டாரை பிளேஸ் பண்ணிடுறேன் அடுத்த கண்டிஷன் அடுத்த சிம்பிள் ரீட் பண்ணுறோம் சி ஸோ சி ரீட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் சிம்பிள் என்னென்னு பார்க்குறோம் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ப்ளஸ்ஸுங்கிறது நம்ம புதுசாக இன்சர்ட் பண்ணுற எலமெண்ட் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன செக் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ப்ரையாரிட்டி ஸோ இப்போ நான் ப்ளஸ்ஸை நான் இங்கே இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன்னா ஹையர் ப்ரையாரிட்டியான ஸ்டாருக்கு மேலே லோயர் ப்ரையாரிட்டியான ப்ளஸ்ஸை நம்ம பிளேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு தப்பு அப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம புஷ் ப பாப் அவுட் பண்ணணும் அண்டு நம்ம என்ன என்ன ஸ்டேட்டுக்கு வர வரைக்கும் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற வரைக்கும் பாப் அவுட் பண்ணணும் சரிங்களா லோயர் ப்ரையாரிட்டிக்கு மேலே ஹையர் ப்ரையாரிட்டி இருக்கிறது அப்போ நான் வந்து ஸ்டாரை வெளியே எடுத்துடுறேன் ஸோ ஸ்டாரை வெளியே எடுத்து என்னோடய ப்ரிண்ட் ஸ்க்ரீனில் பிளேஸ் பண்ணிவிட்டா என்னோடய ஸ்டாக் எப்படியா இருக்கும்னா ப்ளஸ் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ அகைன் நம்ம ப்ளஸ்ஸை இன்சர்ட் பண்ண பார்க்குறோம் ப்ளஸ் இன்சர்ட் பண்ணும்போது ஈக்குவல் ப்ரையாரிட்டி ஸோ லோயர் ஆர் ஈக்குவல் ப்ரையாரிட்டி இல்லை தான் நம்ம ஹையர் ஆர் ஈக்குவல் ப்ரையாரிட்டியாக இருந்தால் பாப் அவுட் பண்ணிடணும்னு சொல்லியிருக்கிறோம் அப்போ இங்கே ப்ளஸ்ஸுக்கு ப்ளஸ் வந்து ஈக்குவல் ப்ரையாரிட்டி அப்போ நான் என்ன பண்ணிடுறேன் இந்த ப்ளஸ்ஸை நான் வெளியே எடுத்துகிட்டு இந்த ப்ளஸ்ஸை இன்சர்ட் பண்ணுறேன் சரிங்களா அப்போ வெளியே எடுத்துகிட்டா ப்ளஸ் இப்படி எடுத்துடுறோம் அடுத்தது இந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்டெப் இதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டெப் சரிங்களா அப்போ இந்த புதுசாக ரீட் பண்ண ப்ளஸ்ஸை நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறோம் சரிங்களா இதை நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் சிம்பிள் நம்ம ரீட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் சிம்பிள் நம்மளோட ஓப்பன் பிராக்கெட் ஓப்பன் பிராக்கெட்னா நம்ம பிளேஸ் பண்ணிடலாம் எந்த கண்டிஷனும் பார்க்க தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் டி டிங்கிறது ஆப்பரன் அடுத்தது ஸ்டார் ஸ்டார்னா இந்த இந்த ஓப்பன் பிராக்கெட்டுக்கு மேலே தான் ஸ்டார் பிளேஸ் பண்ணுறோம் அதனால் கண்டிஷன் நம்ம
ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டே இப்போ ஆப்பர் பண்ணிடுறோம் ஆனால் அதை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணக்கூடாது ப்ராக்கெட்ஸ் நம்ம ஸ்க்ரீனில் பிரிண்ட் பண்ணக்கூடாது ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வெளியே விட்டுடணும் அப்போ இதுக்கப்புறம் நமக்கு ஸ்டாக்கில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் ஸ்டாக்கில் வெறும் ப்ளஸ் மட்டும் இருக்கும் சரிங்களா சரி அதுக்கு அடுத்த சிம்பிள் ரீட் பண்ணுறோம் ஸ்டார் ஸோ ஸ்டார் அப்படின்னா நம்ம பிளேஸ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா ஹையர் ப்ரையாரிட்டி லோயர் ப்ரையாரிட்டிக்கு மேலே ஹையர் ப்ரையாரிட்டி அடுத்த நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட் ஜி அதுக்கப்புறம் நம்மளோட என் ஆஃப் ஃபைல் வந்தாச்சு இப்போ என் ஆஃப் ஃபைல் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம அப்படியே விட்டுறக்கூடாது ஸ்டாக்கில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டையும் ஒன்று ஒன்றா பாப் அவுட் பண்ணும் ஸோ இப்படி பாப் அவுட் பண்ணோன்னா நமக்கு நெக்ஸ்ட் சிம்பிள் ஸ்டார் அடுத்தது ப்ளஸ் ஸோ இதுதான் நம்மளோட போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் நோட்டேஷன் ஏ பி சி ஸ்டார் ப்ளஸ் டி இ ஸ்டார் எஃப் ப்ளஸ் ஜி ஸ்டார் ப்ளஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் நம்மளோட இன்ஃபிக்ஸ் டு போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் கன்வர்ஷன் ப்ரொசீஜர் அண்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இது பெனிஃபிட்டாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்